வெல்கம் டு சரணியா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி கஸ்டம் தம்னேல் வந்து விண்டோஸ் ஓஎஸை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நான் இந்த வீடியோவுக்கு என்ன தம்னேல் போட போகிறனோ அதை தான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறேன் நான் இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு தேவையான இமேஜஸ்லாம் ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம க்ரியேட் பண்ண லோகோவை தான் நான் இங்கே தம்னேலாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த லோகோவை ஃபஸ்ட்டு பவர் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே ட்ராக் பண்ணி போட்டுட்டேன் ட்ராக் பண்ணி போட்டுட்டேன் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் டார்க்காக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு தமிழில் நல்லா எடுக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய பவர் பாயிண்ட்டோட பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து டார்க்காக மாற்றுறேன் ஸோ அது ரைட் சைடில் வந்து ஃபார்மெட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு நான் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பிளாக்னு சூஸ் பண்ணிட்டேன் சூ சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்போதுமே உங்களோட இமேஜஸ்லாம் லெஃப்ட் சைடில் வச்சா தான் நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் டெக்ஸ்ட் எழுதுறதுக்கான ஏரியா நிறைய கிடைக்கும் ஸோ நான் போய்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னோடய டெக்ஸ்ட்டை சூஸ் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்காக ஏங்கிற அந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணவுடனே எனக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ தான் விசிபிளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ளே இது பண்ணுறதுக்காக நான் அதை கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட் ஸ்டைல் மாற்றணும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஃபாண்ட்டை சூஸ் பண்ணி அந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைல் வந்து நான் மாற்றிட்டேன் நான் இப்போ வந்து பெர்லின் சான்ஸ் எஃப்எஸ் அப்படிங்கிற ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் என்னோடய டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் போல்டாக காமிச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிளியராக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைலுமே வந்து போல்டு அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே கஸ்டம் தமிழில் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணால் இன்னும் யூஸர் பார்க்கும்போது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த தமிழில் வந்து விண்டோஸில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து விண்டோஸ் சிம்பிளை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த கஸ்டம் தமிழ்லையே ரைட் சைடில் வந்து அந்த விண்டோஸ் தமிழில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த இமேஜ் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு அதனால் நான் வந்து அதை ரொம்ப சிறுசாக பண்ணி அங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த தமிழ் க்ரியேஷனுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற டூல் வந்து பவர் பாயிண்ட்டு ஸோ அந்த பவர் பாயிண்ட் டூலோட நேமும் என்னோடய தமிழில் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே இந்த கேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட எல்லா எல்லா ஐடியாவுமே என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே வந்து கிளியராக தெரியும் ஸோ தமிழில் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து டைட்டில் கூட ரீட் பண்ணாமல் தமிழில் வந்து ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம வீடியோவை ஈஸியாக சூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம லெட்டராக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதை விட சிம் சிம்பிளாகவோ இமேஜாகவோ ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக யூஸரை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஐடியா ஸோ இப்போ நான் பவர் பாயிண்ட்னு சொல்லிவிட்டு பவர் பாயிண்ட்டோட டூலோட ஐக்கானையுமே வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட இமேஜ் சைஸுமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு அதை நான் மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு வைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் பிளான் பண்ணது என்னென்னா ரைட் சைடு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சேன் பட் நம்ம தமிழில் நீங்கள் வச்சுருக்கும்போது ரைட் சைடில் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க டெக்ஸ்ட்டோ இமேஜோ வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு காமிக்கிற இடத்துல வந்து அந்த லோகோ வந்து மறைஞ்சிரும் ஸோ அதுக்காக வந்து அதை நான் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டேன் தமிழ் கஸ்டமைசேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் பவர் பாயிண்டில் இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைல்ஸில் போய்ட்டு சேவஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன ஃபைல் டைப் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஃபைல் டைப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் இமேஜை வந்து இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணுங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் லொக்கேஷன் எங்கேன்னு கேட்கும் நான் சேவ் லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோட ஸ்லைட் நேமோட பேர் வச்சுட்டு சேவ் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எத்தனை ஸ்லைடுன்னு கேட்கும் நான் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்லைடு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் ஜஸ்ட் ஒன் டிஸ்டர்ப் சொல்லி கிளிக் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா இமேஜ் அங்கே வந்து கன்வெர்ட் ஆகி விழுந்துடும் ஸோ நாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இமேஜ் வந்து அங்கே இருக்குது அதை 
யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் யூடியூப் யூடியூப் அதர் சோஷியல் மீடியா எல்லாத்துலேயுமே அப்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச்